காலை வணக்கம் புதியோகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இனியோ வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க வரணன் சௌமியா கூட காலை வணக்கம் வரும் காலை வணக்கம் காலை வணக்கம் ஓகே காலை வணக்கம் காலை வணக்கம் அப்படின்னு ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா சொல்றீங்களே என்ன காரணம் சொல்லாமா வேணாமா யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்புறம் நீங்களும் ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டீங்கன்னா பட் இனிமே பொதுமக்களுக்கு எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு நாள் அப்படிங்கிறதுனால நான் சொல்லிடலாம் வேற வழி இல்லாம அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நல்ல விஷயம் தப்பு இல்லை பிளட் டொனேஷன் பண்ணுறியா நல்ல விஷயம் வந்து பண்ணிருக்கீங்க உண்மையா வந்து நான் பாராட்டும் ஏன் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு லைஃப் சேவ் பண்ணிருக்கீங்க கரெக்ட் ஆனால் நான் யாருக்கு கொடுத்தேன் எதுக்காக கொடுத்தேன்னு கூட எனக்கு தெரியவே தெரியாது எந்த லைஃப்பை நான் சேவ் பண்ண போகிறோம் கூட எனக்கு தெரியாது பட் பிளட் டொனேஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது ஒரு டியூட்டி மாதிரி அப்படின்னு நினச்சிட்டு பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் நம்ம கண்ட்ரியில் எவ்வளோ பெரிய பாப்புலேஷன் இருக்குது எவ்வளோ பேர் பிளட் டொனேட் பண்ணாங்கன்னா அதனால பலன் அடையக்கூடியவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இல்லையா அதுவும் வந்து சரிதான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேர் பிளட் குரூப்ஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய அப்பப்போ மெசேஜஸ்லாம் வரும் கால்ஸ்லாம் வரும் யாராவது பிளட் டோனர்ஸ் இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக வந்து நிறைய பேர் வந்து போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன்ல நல்லா இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து தேவை அப்படிங்கும் போது வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து கேட்டு வாங்கிக்கலாம்ல யா அது மட்டும் இல்லாம இதெல்லாம் யாரா ஆர்கனைஸ் பண்ணா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் என்னதான் பண்ணாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜனத்தொகை அது மட்டும் இல்லாம அவேர்னஸ் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய லெவல் இதெல்லாம் வந்து அதிகமா தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய பேர் இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆர்கனைஸ்டா அது ஒரு நெட்ஒர்க் மாதிரி பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாவும் ஃபீஸிபிளாவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் யோசிச்சதுனால தான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ரொம்ப ஆர்கனைஸ்டா பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க போயிட்டு நான் வந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளட் குரூப் நான் வந்து ஒரு டோனர் அப்படின்னு பதிவு பண்ணீங்கன்னா யாரோ ஒரு தேர்ட் பர்சனுக்கு வந்து தேவைப்பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க வந்து அந்த வெப்சைட்ல போய் வந்து தேடினா உங்களுடைய கான்டாக்ட் கிடைக்கும் ஸோ அவங்க டேரக்டா அவங்க கிட்ட வந்து கால் பண்ணி வந்து கேட்டுவாங்க வந்து கரெக்டான விதத்தில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்க தான் கெஸ்டா வர போறாங்களா அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து ரெண்டு பேர் தான் இன்னைக்கு வந்து கெஸ்டா வர போறாங்க நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்ட் பிளட் டொனேஷன் டேல நமக்கு வந்து பிளட் டொனேஷன் பத்தி தெளிவுபடுத்த போறாங்க ஓகே பிளட் ஆனா தெளிவுபடுத்தணும் இல்லையா நம்ம யாருக்கா கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் பிளஸ் ஹெல்தியாவா இருக்கணும் நம்ம அப்படிங்கறதுக்காக நம்ம ஒரு முத்திரை கத்துக்கலாம் பாக்கலாம் இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய முத்திரை சூரிய முத்திரை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அருமையான முத்திரை இந்த சூரிய முத்திரை என்னென்ன பலன்களை தரப்போகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏனென்றால் இன்றைக்கு பெரும்பாலான குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை நம்ம அன்றாடம் யோசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் உடல் பருமனை குறைத்து அழகாக மாற வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனையிலேயே இருப்போம் அது எப்போல்லாம் நம்ம கண்ணாடி பார்க்குறோமோ அப்போல்லாம் அந்த சிந்தனை வரும் அப்புறம் சாப்பிட உக்காதும் போது அதை மறந்துடுவோம் இந்த மாதிரியான தொந்தரவுகள்லாம் நமக்கு நிறைய இருக்குது உடற்பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டும் என்றால் நிறைய உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும் அதை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் அது ஒரு சோதனையான காலகட்டமாக தான் இருக்கிறது இதிலிருந்தெல்லாம் நமக்கு ஒரு தீர்வாக அமைய போவது இந்த சூரிய முத்திரை இந்த முதிரை எப்படி செய்வது என்று பார்ப்பதற்கு முன்னால் இதில் என்னென்ன பலன்கள் இருக்கிறதுன்னு பாருங்கள் இந்த முதிரை பொதுவாக உடல் பருமனை குறைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது இரண்டாவது நமக்கு வந்து மூச்சு வந்து இப்போ ரொம்ப குறைந்த அளவு உள்ளே இழுப்பதும் அதிகமான அளவு வெளியே விடுவதுமான ஒரு வாழ்நாள் குறைப்பு அந்த மாதிரி நடந்துட்டுருக்கு இந்த மூச்சு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இப்படி இழுத்து அதிகமாக அப்படி வெளியில் போயிட்டுருக்கும் இதை மாற்றி அமைக்கக்கூடியது உள்ளே இழுக்கக்கூடிய மூச்சானது அதிக நீளம் உள்ளதாக மாற்றக்கூடிய வல்லமை இந்த முத்திரைக்கு இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா உடல் உஷ்ணத்தை அதிகப்படுத்தி சூட்டை அதிகப்படுத்தி வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்புகளை கரைத்து அந்த அழகான ஒரு வயிற்று பகுதி இஞ்சி இடுப்பு மாதிரி நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை இந்த முதிரை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அதையும் தாண்டி இந்த முதிரையினுடைய பலன்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்குது சுருக்கமாக நம்ம இது அருமையான முத்திரை அனைவரும் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய ஒரு முத்திரை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பாருங்கள் உங்களுடைய கை விரல்களில் மோதிர விரலை மடித்து உள்ளங்கையில் வைத்து அதன் மேலே வந்து பெருவிரலை வைக்க வேண்டும் பெருவிரல் என்பது இந்த மோதிர விரலினுடைய இரண்டாவது பகுதியில் நடுப்பகுதியில் அப்படி வந்து பெருவிரல வச்சு மற்ற மூன்று விரல்களையும் நீட்டியிருக்க வேண்டும் இதை இரண்டு கைகளிலும் செய்தால் முழுமையான பலன் கிடைக்கும் பாருங்கள் உங்களுடைய மோதிர விரலை மடித்து உள்ளங்கையில் வைத்து நடு விரலை
இடுப்பை அழகான வயிற்றை நாம் உருவமாக அடைய முடியும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் இந்த முத்திரை எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பாருங்கள் உங்களுடைய கையில் மோதிர விரலை மடித்து உள்ளங்கையில் வச்சு பெருவிரலை அதன் மேலே மத்திய பகுதியில் வச்சுக்கணும் இரண்டு கைகளிலும் இந்த முத்திரை செய்யணும் இந்த மாதிரி முத்திரைகள் பல முத்திரைகள் இருந்தாலும் சரியான நேரத்தில் நம்ம இந்த எந்தெந்த முத்திரை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு ஆழ்ந்த அனுபவமும் அறிவும் தேவை அது எப்படி நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப நம்ம இந்த முத்திரைகளை பயன்படுத்தி பழகுவது அல்லது எப்போவுமே நம்ம வந்து கற்றுக் கொடுக்க முன் வந்தால் ஞாபக சக்தி அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு முதிரையும் வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்போது உங்கள் முன்னாடி ஒருத்தர் வர்றாரு ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த முதிரையை நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாமே எந்த ஒரு பயிற்சியும் நீங்கள் செஞ்சாலும் பரவாயில்ல எந்த ஒரு மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்து கொண்டு இருந்தாலும் பரவாயில்லை அது கூட இந்த முத்திரையை சேர்த்து செய்யும் பொழுது முழுமையான பலன் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி முத்திரைகள் பலவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுவே முதுமையில் மகிழ்ச்சி என்று மனதில் கொள்ள வேண்டும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஒரு நல்ல முத்திரை கத்துக்கிட்டாச்சு இன்னைக்கு இந்த முத்திரையை கத்துக்கிட்டீங்க இல்லையா இன்னும் ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறம் கேட்டா வந்து மறக்காம சொல்லுவீங்களா நீங்க இதே முத்திரையா இதோட பலனோட சொல்லணும் நீங்க அப்படியே சொல்லுவீங்களா அப்பனா இதை உட்காந்து நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் எழுதி அது ரவ அடிச்சாதான் சொல்ல முடியும் கொஞ்சம் மெமரி இப்ப தெரியும் நீங்க எக்ஸாம்ல அப்படி பாஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல விஷயங்கள் சில சமயம் வந்து மனசுல அப்படியே பதிஞ்சிடும் இல்ல அந்த மாதிரிதான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம டே ஃபுல்லா பேச போற எல்லா விஷயம் கண்டிப்பா வந்து ஆடியன்ஸ் மத்தியில வந்து பதிஞ்சிடும் கிரேட் ஆடியன்ஸ் மத்தியில பதிவுறது ரொம்ப முக்கியம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அதை பதிக்கலாம் ஆனா சின்ன ஒரு பிரேக் விட்டு அதுக்கப்புறம் பதிக்கலாம் இனிய பைக் என்று வெல்கம் பேக் புதியோம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் இனியவன் என்ன நிகழ்ச்சி எல்லாருமே கேட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டுருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மனசோர்வுக்கு உண்டான ஒரு தீர்வு அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் ஷான் ஹிக் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்கிறாரு வேர்ல்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பல கோடி பேர் இருக்காங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் க்ரோஸ் கிட்டே இருக்காங்களா ஆனாலும் இன்னும் நிறைய பல கோடி பேர் வந்து அதில் வந்து லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணிருக்காங்களாம் இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஒரு க்ரௌடட் ஸ்ட்ரீட் நம்ம சென்னையிலே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே போயிட்டு வந்துட்டுருப்பாங்க அவ்வளோ கும்பலாக இருக்கும் பட் ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தரை தெரியவே தெரியாது எல்லாரும் பேசிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை அப்படின்னாலும் ஆனால் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து லோன்லியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஒரு <laughs> 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 தமிழின் பரந்த நவீன இலக்கிய பிறப்பில் முத்திரை படைத்த ஒரு சாதனை நாவல் என்று அமரர் சி ஜானகிராமன் எழுதிய மோகம் உள் நாவலை தான் சொல்ல வேண்டும் அண்மையில் அதை மீண்டும் படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது பல முறை படித்திருந்தாலும் சமீபத்தில் மறுபடியும் படிக்கிற போது ஏற்கனவே தொடக்கத்தில் படித்த போது கிடைத்த அர்த்தங்கள் தவிர வேறு புதுகையான அர்த்தங்கள் தோன்றுகிற வகையில் அது எழுதப்பட்டிருப்பதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஒரு சிறந்த நூல் என்பது எத்தனை முறை படித்தாலும் ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் போதும் புதிய புதிய சிந்தனைகளை மனத்தில் தோற்றுவிக்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்ததாக இருக்க வேண்டும் அந்த நாவல் தொடக்கத்தில் சுதேசமித்திரன் பத்திரிகையில் தொடராக வெளிவந்தது அப்போதெல்லாம் எழுத்தாளர்கள் தொடராக எழுதுவதற்கு தயங்கிக் கொண்டிருந்த காலம் ஆசிரியர் சுதேசமித்திரன் சீனிவாசன் அவர்கள் இது மாதிரி ஒரு தொடர் எழுத வேண்டும் என்று தீ ஜானகிராமனிடம் வேண்டுகோள் வைத்தாராம் அப்போது ஜானகிராமன் ஒரு நிபந்தனை விதித்தாராம் அது எத்தனை வாரங்கள் வரும் என்பதை நீங்கள் முடிவு செய்யக்கூடாது நான் தான் முடிவு செய்வேன் அது முதல் நிபந்தனை இரண்டாவது நிபந்தனை நீங்கள் விரும்புகிற மாதிரி கடைசியில் ஏதாவது ஒரு தூண்டில் போட்டு தொடரும் போடுவேன் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடாது நான் எங்கு ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தையும் நிறுத்துகிறேனோ அங்கே நீங்கள் தொடரும் போட்டுவிட வேண்டும் என்று அவர் நிபந்தனை விதித்திருக்கிறார் அதற்கு சிரித்துக்கொண்டே சுதேசமித்திரன் சீனிவாசன் அவர்கள் ஒப்புக்கொள்ள அந்த நாவல் பல்லாண்டுகள் சுதேசமித்திரன் வார இதழில் வெளியாயிற்று மோகமுள் என்கிற நாவலில் 
சங்கீதத்தின் உச்சத்தை அவர் தொட்டிருக்கிறார் இப்படியெல்லாம் சங்கீதம் அமைய வேண்டும் சங்கீதத்தையே உபாசித்து அதையே ஒரு தவமாக மேற்கொண்டு எப்படி ஆனந்தமாக ஒருவன் வாழ முடியும் தன்னுடைய குரலை பழக்குவதற்காக பயிற்றுவிப்பதற்காக அவன் எத்தகைய முயற்சிகளையெல்லாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் வணிக ரீதியாக ஒரு சங்கீத கலைஞன் எங்காமல் முற்றிலும் அதை ஒரு தவமாக மேற்கொண்டால் வாழ்க்கையில் அவன் எவ்வளோ பெரிய நிம்மதி அடைய முடியும் என்பது போன்ற விஷயங்களையெல்லாம் எழுதி அந்த விஷயங்களையெல்லாம் எழுதுவதற்கு ஏற்ற களமாக ஒரு காதல் கதையை அவர் தேர்ந்தெடுக்கிறார் அந்த காதல் பாபு யமுனாவின் மேல் கொண்ட காதல் அந்த யமுனா பாபுவை விட சற்று வயது கூடியவள் அதனால் இருக்கிற சிக்கல் இதுதான் கதை கடைசியில் அந்த நாவல் வளர்ந்து வளர்ந்து கூடவே அந்த காதலும் வளர்ந்து ஆனால் திருமணமே ஆகாமல் அந்த பாபு தான் யமுனாவை காதலிப்பதாக சொல்கிறான் யமுனா பாபுவை காதலிக்கிறாளா இல்லையா என்பதே நமக்கு தெரியாமல் அந்த நாவல் வளர்ந்து கொண்டே செல்கிறது கடைசியில் யமுனா அனாதரவாக விடப்பட்ட நிலையில் பாபுவிடம் ஓர் இரவு சேர்கிற போது அந்த புடவை நாற்காலியின் மேல் கிடந்தது என்று மட்டும்தான் அவர் எழுதுகிறாரே தவிர அந்த சம்பவத்தை அவர் விஸ்தரித்து எழுதுவதில்லை பாபு தன்னுடைய குரலை பழக்கி சங்கீதத்தில் இன்னும் மேலான நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக இந்துஸ்தானி பாடகர் ஒருவரிடம் சிஷ்யனாக சேர்வதற்காக ரயிலில் வடஇந்தியாவை நோக்கி புறப்படுகிறான் அங்கே அந்த நாவல் முடிய போகிறது அப்போது யமுனா யமுனாவின் மாமனார் பாபுவின் அப்பா அவளுக்கு எழுதிய ஒரு கடிதத்தை பாபுவிடம் கொடுத்து போகிற போது இதை படி என்று சொல்லிவிட்டு விலகுகிறாள் ரயில் போக தொடங்குகிறது பாபு அந்த கடிதத்தை படி படிக்கிறான் அது அவனுடைய மனைவியான யமுனாவுக்கு அவனுடைய தந்தை எழுதின கடிதம் அம்பாளுடைய சன்னிதானத்தில் எல்லாமே எல்லா காலத்திலும் இருக்கிறது ஆகையால் உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு என்னுடைய ஆசீர்வாதம் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்கள் என்பது போல மங்கள வாசகமாக எழுதப்பட்ட அந்த கடிதத்தை பார்த்ததும் பாபுவினுடைய மனதிலும் படிக்கிற வாசகர்கள் மனதிலும் ஒரு நிம்மதி அந்த உணர்வை நாம் அனுபவிக்கிறோம் அந்த நாவலை படிக்கிற பொழுது கும்பகோணத்திற்கே நாம் போன மாதிரி உணர்கிறோம் அந்த கும்பகோணத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட தெருக்களில் வாழ்ந்த மாதிரி உணர்கிறோம் அந்த நாவலில் பாபுவையும் யமுனாபையும் படித்த பலர் கும்பகோணம் சென்ற போது அவர்கள் தங்கியிருந்த வீடு எது என்று தேடியதாகவெல்லாம் சொல்வார்கள் அப்படி உண்மையே போன்ற ஒரு உணர்வை தோற்றுகிற வகையில் அவருடைய எழுத்து நடை அமைந்திருக்கிறது என்பது அந்த நாவலுடைய ஒரு தனிச்சிறப்பு தமிழ் எத்தனையோ நாவல்கள் பின்னால் வந்தன இன்னும் வருகின்றன வரும் ஆனாலும் ஒரு காலகட்டத்தின் பிரதிநிதித்துவத்தை நமக்கு தெரிவிக்கிற வகையில் அமைந்த ஒரு காலகட்டத்தினுடைய சமூக வாழ்க்கையை நமக்கு உள்ளது உள்ளவாறு அப்படியே தெரிவிக்கிற வகையில் அமைந்த அழகியலில் மாபெரும் உச்சத்தை தொட்ட ஜானகிராமன் படைப்புகளிலேயே மிக முக்கியமான படைப்பு என்று கருதத்தக்க ஒரு படைப்பு தி ஜானகிராமனுடைய மோகமுள் என்கிற அந்த நாவல் நீங்கள் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து சொன்னீங்களா ஷார்ட் ஹிக் அப்படிங்கிற ஒரு சொன்ன ஒரு விஷயத்தை பற்றி கோடிக்கணக்கான பேர் இருக்கிறாங்க ஆனால் அதில் நிறைய பேர் வந்து லோன்லியாக இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட வந்து பிளட் டொனேஷனும் அந்த மாதிரி தானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனத்தொகை வந்து பெருக்கிக்கிட்டே போதும் இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளட் டோனர்ஸ் அப்படிங்க அந்த ஒரு ரேஷியோ வந்து ரொம்ப கம்மியாக தானே இருக்குது ஐயா ஒரு கெஸ்டர் மாதிரி தான் இல்லையா அது ஒரு கைண்ட்னஸ்க்காக நம்ம யாரையா பார்த்து சிரிக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அவங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு பாசிட்டிவிட்டி சந்தோஷம் போதில்ல அதே மாதிரி அந்த சிரிக்கிறதுக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெயின் பண்ண தேவையோ அதே மாதிரி தான் பிளட் டொனேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ண தேவை அந்த நல்ல விஷயத்தை பத்தி வந்து நன்மை வந்து பரப்பலாம் நம்மள பார்த்து வந்து இன்னும் நல்ல பேர் செய்வாங்க இல்லையா ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்லிருக்கீங்க வரும் இத தொடர்ந்து ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துட்டு வந்து இன்னும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்லலாம் பதியகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இது இனிய வை என்று வெல்கம் பேக் புதியகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல காலை வேலையில தொடர்ந்து உங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன வருண் அண்ட் சாமியா கூட கேட் என்ஜாய் பண்றது இனிய வை நிகழ்ச்சியா ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இரேன் மிஸ் வந்து பேச போறாரு யூஸ்வலா நம்ம வந்து சொல்லுவோம் கிரேட் மைண்ட்ஸ் திங்க் லைக் ஏதாவது ஒரு விஷயம் ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி சொல்லிட்டா நம்ம கிரேட் மைண்ட்ஸ் நம்ம ஒரே மாதிரி ரெண்டு பேரும் பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்களா யார் ரெண்டு பேரும் பத்தி என்னையும் இரேன் பாய் சார் பத்தியும் ஆஹா இப்படி எல்லாம் நீங்க உடனே வந்து ஜம்ப் அடிச்சு ஒரு கம்பேரிசனுக்கு போய்டாதீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு கான்செப்ட் பத்தி வந்து யாராவது ஒன்னு சொல்றாங்க இல்ல ஒரு புது ஐடியா வருதுன்னா எங்கேயோ ஏதோ ஒரு மூலையிலும் அதே ஒரு மனிதர்கள் <laughs> கிரேட் மென் திங்க் லைக் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி உண்டு மகத்தான மனிதர்கள் ஒரே மாதிரி சிந்திப்பார்கள் அது உண்மையா இன்னும் சொல்ல போனால் மகத்தான மனிதர்கள் ஒரே மாதிரி சிந்திக்கவே மாட்டாங்க ஒரே மாதிரி சிந்தித்தா அவங்க எப்படி மகத்தான மனிதர்கள் ஆக முடியும் இன்னும் சொல்ல போனால் ரொம்ப மகத்தான மனிதர்கள்
டெஸ்லா ரெண்டு பேருமே வந்து மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகள் ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கருத்து வேறுபாடு எதனால் ஏற்பட்டதுன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் டிரெக்ட் கரண்ட் இது இது சம்பந்தமான பிரச்சனையில் தான் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது அந்த கருத்து வேறுபாட்டில் டெஸ்லா வந்து என்ன முன்வைத்தாரோ அதை எப்படியாவது தோற்கடிக்க வேணும் அப்படின்னு எடிசன் வந்து ரொம்ப முயன்றார் இன்னொன்று என்னென்னா ஃபோர்டுக்கிட்ட வந்து நீ ஏன் இந்த மாதிரி முயற்சியெல்லாம் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி அவர் டிஸ்கரேஜ் கூட எடிசன் பண்ணார் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னென்னா பல நேரங்களில் மகத்தான மனிதர்கள் என்னென்ன இருப்பாங்கன்னா நாம் நினைக்கிறது தான் சரி அப்படின்னு நினைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இப்போ ஒன்றுமே படிக்காதவங்க ஒன்றுமே இல்லாதவங்க ஒன்றுமே தெரியாதவங்க வந்து ஒரு குழுவாக சேர்ந்து செயல்படுறது ரொம்ப ஈஸி அவங்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடுகளே வராது ஏன்னா கருத்தே இருக்காது அப்புறம் எங்கே வேறுபாடு அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு போனீங்கன்னா அந்த எம்ப்ளாயீஸினுடைய ஐராறிக்கு அதிகமாக அதிகமாக அந்த யூனியனுடைய ஸ்ட்ரென்த்து குறைவாக இருக்கும் ஐராறிக்கு கீழே போக போக அந்த யூனியன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஏன்னு கேட்டால் அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஸ்ட்ராங்காக பிணைச்சிக்குவதற்கான காரணங்கள் இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் இருக்கிறவங்கள என்ன போய் கருத்தை வச்சு அவங்கள ஒருங்கிணைக்க முடியும் ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே ஸ்ட்ராங் ஈகோ உள்ளவங்களாக இருப்பாங்க ஒரு வகையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈகோ தான் அவங்கள அந்த உயரமான இடத்துக்கு கொண்டு போச்சு இதில் பாசிட்டிவ் ஈகோ நெகட்டிவ் ஈகோ இருக்குது நான் சொல்கிறது பாசிட்டிவ் ஈகோ நெகட்டிவ் ஈகோ இப்போ ஹிட்லருக்கு இருந்தது நெகட்டிவ் ஈகோ காந்தி மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இருந்தது பாசிட்டிவ் ஈகோ நெகட்டிவ் ஈகோ அழிக்கும் பாசிட்டிவ் ஈகோ உருவாக்கும் நெகட்டிவ் ஈகோ சிதைக்கும் ஆனால் பாசிட்டிவ் ஈகோ செதுக்கும் இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் ஈகோ இருக்க நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய பிறப்புக்கு ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு ஒரு பர்பஸை நான் உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு ஒருத்தர் உழைக்க ஆரம்பித்தான்னு வச்சுக்கோங்க அவன் வந்து மகத்தான மனிதனாகிறான் அப்போ அவனுக்கு அந்த எலிமெண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஈகோங்கிற எலிமெண்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அவன் வந்து ஈஸியாக மற்றவங்களோட ரிலேட் பண்ண முடியாது யாராவது ஒன்று சொன்னால் உடனே அவன் மனம் என்ன பண்ணுன்னா இது எப்படி சரியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிக்க தான் செய்யும் அப்போ அதிலிருந்து முரண்படுவதற்கான காரியங்களே காரணங்களை அவன் தொடர்ந்து தேடிக்கொண்டே இருப்பான் இப்போ பரிணாம வளர்ச்சி எடுத்தாலே ஒவ்வொரு விஞ்ஞானியும் ஒவ்வொரு விதமாக சொல்லியிருக்காங்க அடிப்படையில் டார்வின் சொன்னது இருக்கலாம் ஆனால் டார்வின் சொன்னதையே பல பல பேர் அன்றிருந்த விஞ்ஞானிகள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஏன் இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ தாமஸ் பெயின்கிறவர் தன்னுடைய நாடு வேறொரு நாடை அடிமைப்படுத்துவது கூட தவறுதான் அப்படின்னு சொன்னார் அது ஏற்பு ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் குறைவாக இருந்தார்கள் அப்போ ஒரு மகத்தான சிந்தனை யாராலாவது முன்மொழிந்தால் அதை காலம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுமா முடியாது ஏன்னா அவங்க தன்னுடைய காலத்திற்கு மீறி சிந்திக்கிறார்கள் அப்போ அந்த காலத்திற்கு அதை ஜீரணித்துக் கொள்வது என்பது சிரமமாக இருக்கிறது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக அந்த வரம்புக்கு மீறி யாராவது ஒரு கருத்தை முன்வைத்தால் அது அறிவியல் பூர்வமான கருத்தாக இருந்தால் கூட சரி அதனால தான் நிறைய பேர் விஞ்ஞானிகள் எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டாங்க அப்போ அவங்களுடைய காலத்தில் மகத்தான மனிதர்கள் யாருமே இல்லையா இன்னும் சொல்ல போனால் ஷேக்ஸ்பியர் ஒரு மகத்தான மனிதர் தான் ஆனால் அவரே பல பிற்போக்கு வாதங்களை வந்து ஆதரித்தவர் அவர் வந்து கோப்பர்னிக்க ஸ்கூலை கிண்டல் பண்ணியிருக்கார் அவருடைய நாடகங்களில் மகத்தான மனிதர் தானே அவர் இன்னொரு மகத்தான மனிதர் சொன்னதை அப்படியே ஏற்க ஏற்றுக்கொண்டிருக்கணுமே அவர் லிட்ரேச்சரில் மகத்தான ஆள் ஆனால் சயின்ஸில் மகத்தான ஆள் இல்லை அப்போ மகத்தான மனிதர்களே வெவ்வேறு துறையில் வெவ்வேறு பேர் மகத்தானவர்களாக இருக்காங்க அவங்க எல்லோரும் ஒரே கருத்தை எப்படி கொண்டு இருக்க முடியும் கொண்டு இருக்க முடியாது அதனால் கிரேட் மேன் திங்க் அலைக்குங்கிறது கூட உண்மை அல்ல ஒவ்வொரு ம மகத்தான மனிதனும் ஒவ்வொரு மாதிரி சிந்திக்கிறான் அவன் ஒவ்வொரு மாதிரி சிந்திப்பதால் தான் மகத்துவம் அடைகிறான் நன்றி வணக்கம் கிரேட் மைண்ட்ஸ் திங்க் அலைக் அப்படிங்கிறது வந்து பிளட் டொனேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு டாபிக் உள்ள வச்சு பார்த்தா எந்த அளவுக்கு ஒரு ட்ரூவான விஷயம் தான் இல்லையா ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து மற்றவங்களுக்கு உதவணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு திங்கிங் இருக்கோ அந்த ஒரு தாட் இருக்கோ அவங்க தானே வந்து ஒரு பிளட் டோனராக வந்து மாறுறாங்க கரெக்ட் நீங்க வந்து பிளட் டொனேஷன் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா நானும் அது மாதிரி நினைச்சா கிரேட் மைண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நீங்க எல்லாருமே கிரேட் மைண்ட்ஸாக மாறணும் அப்படின்னா நல்ல விஷயங்களை சிந்திங்க பட் ஒரு பிரேக் கூட சிந்திங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம கெஸ்ட் எல்லாம் பார்க்க போறோம் இந்த பிளட் டொனேஷன் பத்தி பேசுறதுக்காக வந்துட்டு இருக்காங்க புதிய மேஃபம் ஸ்டேஷன்ல இது தெரியவா என்று வெல்கம் பேக் புதிய கம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் இனியாவை என்று கேட்டுட்டு இருக்கீங்க வருணன் சௌமியா கூற வேர்ல்ட் பிளட் டொனேஷன் டே இல்லையா ரத்த தானம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பேச
கரெக்ட் ஆனால் வந்து இந்த விளக்கம் கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா அதில் எனக்கு சின்ன கருத்து வேறுபாடு இருக்குது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லாருக்கும் வந்து விளக்கங்கள் தெரிஞ்சாலும் பேசிக்காக நிறைய பேர் சில மித்ஸ் தான் வந்து நம்பிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த பரிசுத்துக்காக நம்ம கெஸ்ட்லாம் வந்திருக்காங்க இல்லையா அவங்ககிட்ட அந்த மித்ஸ்லாம் வடிக்கிற மாதிரி கூட நிறைய கொஷன்ஸ்லாம் கேட்க போகிறோம் யார் வந்திருக்கா இன்றைக்கு ரெண்டு பேர் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு சப்போர்ட் டாட் ஓஆர்சி அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து ரெண்டு பேர் வந்திருக்காங்க என்னோட சைடு உட்காந்துருக்கவர் பார்த்தீங்கன்னா பாக்யராஜ் அவர்கள் இவர் வந்து சென்னை கோஆர்டினேட்டர் வணக்கம் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் சதீஷும் வந்திருக்காரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு சப்போர்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கோஆர்டினேட்டர் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களோட அமைப்பை பத்தி சொல்லுங்க ரத்த தானத்துக்காக உங்களோட அமைப்பு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுங்க பேசிக்கலா எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ சப்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரத்த தானத்துக்கான இணையதளம் என்ன செய்யுதுன்னா இந்தியா ஃபுல்லாக யாருக்கு எங்கே பிளட்டு தேவைனாலும் அந்தந்த பகுதியில் ரத்தம் கிடைக்கிறதுக்கான ஏற்பாடுகளை செஞ்சிட்ருக்கு ஒருத்தருக்கு பிளட்டு தேவைனா ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பிளட்டு தேவைப்படும் பொழுது யாரை காண்டாக்ட் பண்ணுறது எப்படி காண்டாக்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ எங்கள் இணையதளத்துக்குள்ளே போனோம்னா என்ன குரூப் எந்த ஸ்டேட்டு எந்த டிஸ்ட்ரிக்கு எந்த டவுன் கொடுத்தோம்னா அந்தந்த பகுதியில் ரத்தம் கிடைக்கிறதுக்கான ரத்த கொடையாளர் பட்டியல் கிடைக்கும் நம்ம டைரெக்டாக தேவைப்படுறவங்க வந்து அந்த நம்பர்ஸ் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்கிறவங்க வந்து கொடுத்துட்டு போயிருவாங்க ஓகே இதற்கான ஒரு பேசிக்கலான விஷயம் தான் எங்களுடைய இணையதளத்தில் நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் இணையதளத்தில் பதிவு செஞ்சவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக ரத்த தானம் செய்த நாளில் பதிவு செஞ்சாங்கன்னா தொண்ணூறு நாள் இணையதளத்தில் அவங்க பேர் இருக்காது ஏன்னா நேற்றுக்கு நான் பிளட் கொடுத்துருப்பேன் திருப்பி நாளைக்கு ஒருத்தர் கூப்பிட்டார்னா நான் என்ன சொல்ல வேண்டியிருக்கும் நான் இப்போ தான் கொடுத்தேன்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு ஹெசிடேஷன் இருக்கும் எனக்கும் ஒரு ஹெசிடேஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் நைன்ட்டி டேஸில் நான் வந்து என்னோடய லாஸ்ட்டு டொனேட்டட் டேட்டை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன்னா நைன்டி டேஸ் வெப்சைட்டில் பேர் இருக்காது ஸோ என்னை யாரும் கூப்பிட போகிறதில்ல பட் நைன்டியத் டே எனக்கு என்ன வரும்னா ஃப்ரம் டுமாரோ ஆன்வர்ஸ் யூ கேன் டொனேட் யுவர் பிளட்னு எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்துடும் எனக்கு ரிமைண்ட் ரிமைண்டர் வந்துடும் அவங்களுக்கு வெப்சைட்லேயும் அவங்களுக்கு பேர் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரியான சர்வீசஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ஒன் ரீச் ஒன் சொல்லி ரத்தம் தேவைப்படுற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அங்கே ஒரு அவங்க ஏரியாவில் ஒரு டோனர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் இந்தியா வைடாக பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஓகே உலகத்துக்கே பிளட் டொனேட் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம கிட்ட வந்து பவர் இருக்கிறப்போ வந்து இன்னும் நிறைய பேருக்கு ரத்த தானத்தை பற்றி தெரியல பட் அதே வந்து எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்த மட்டும் இல்லாமல் அது ஒரு நெட்ஒர்க்காக கரெக்டாக ஆர்கனைஸ்டாக பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது வந்து புரியுது இல்லையா நம்மலாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொபைல் ஃபோனில் வந்து வாரத்தில் ஒரு தடவையாவது ஒரு மெசேஜ் வந்துடும் இந்த மாதிரி இந்த குரூப் பிளட் வந்து தேவை ரொம்ப அவசியமாக வந்து தேவை யாராவது இருந்தாங்கன்னா சொல்லுங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சால் சொல்லவும் இல்லைன்னா நம்ம ஒரு <laughs> 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 நாற்பத்தஞ்சு கிலோ இருப்பாங்க சில ஹேபிட் இருக்கும் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ இப்படி இருக்கிறவங்க வந்து இந்த கரெக்டான அது உள்ளவங்க வந்து ரத்த தானம் செய்யலாம் ரத்த தானம் வந்து யார் யாரெல்லாம் செய்யலாம் எந்தெந்த கேட்டகரிஸ் எல்லாம் இருக்குது என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்க ஏன் ரத்த தானம் வந்து ஒருத்தர் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் சொல்லுங்களேன் சார் அதாவது உலகத்தில் எல்லாமே மாற்று பொருட்கள் இருக்குது ரத்தத்துக்கு வந்து மாற்று பொருள் இப்போ வரைக்கும் இல்லை கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது ஸோ அதை வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க முடியாது ஸோ அதனால் அதுக்கு மாற்று பொருள் என்னென்னா நான் தான் அதாவது இன்னொருத்தருடைய உயிருக்கு அவருக்கு ஏதாவது ஒன்றுனா இவருடைய பிளட்டு கொடுத்து தான் அதை வந்து சரி பண்ண முடியும் அவரை உயிர் பிழைக்க வைக்க முடியும் வேறு பொருள் கிடையவே கிடையாது ஸோ அதனால ஒன்று இன்னொன்று வந்து ரத்தம் நான் ஏன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு எனக்கும் ஆரோக்கியம் மறப்பேன் நான் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ரத்தம் கொடுக்குறது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுடைய லைஃப்பில் வந்து மூணு மாதம் இயர் வந்து இன்னும் மூணு மாதம் லைஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் கண்டிப்பாக இளமையாக இருக்கலாம் நல்ல ஒரு புது ரத்தம் உள்ள சர்க்குலேட் ஆகும் ஸோ உங்களுக்கு சில ஏன்னா ரத்தத்தில் தான் எல்லா நோய்களும் உருவாது எந்த ஒரு இதாக இருந்தாலும் டிசீஸாக இருந்தாலும் பிளட் டெஸ்ட் பிளட் டெஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் பிளட்டு கொடுக்க கொடுக்க உங்களுக்கு சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் பத்து யூனிட் பிளட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஜஸ்ட் நம்ம கொடுக்க போகிறது முன்னேறமல் ஸோ அதை கொடுக்க கொடுக்க புது பிளட்டு
நம்ம ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடை ஒரு குட்ஸ் கேரியர் மாதிரி அந்த எந்தெந்த இடத்துக்கு தேவையான சத்துக்களை அங்கங்கே கொண்டு போய் சேர்க்கிறது தான் ரத்தத்தோட வேலை அப்போ ரத்தம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து அந்த ஹீமோக்ளோபின் எல்லா அளவும் சரியாக இருக்கோ அப்போ தான் அதோட வேலையை சரியாக செய்யும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இதில் இன்றைக்கி உள்ள சில புது வகை நோய்கள் வந்து டெங்கு அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபஸ்ட்டு அஃபெக்ட் பண்ணுறதே வந்து பிளேட்லெட்ஸ் தான் ரத்த தட்டுக்கள்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரத்த தட்டுக்கள் அஃபெக்ட் ஆகிறனால ஒவ்வொருத்தர் உடம்புலையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை வருஷத்துக்கு மேலே ரத்த தட்டுக்கள் இருக்கும் பிளேட்லெட்ஸ் இருக்கும் அதோடைய கவுண்ட்ஸை வந்து குறைச்சிட்ருக்கும் அந்த வைரஸ் டெங்கு டெங்குக்குள்ளே வைரஸ் வந்து அதோட குறைக்கும் ஸோ அப்போ குறைக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தேவைனா பிளேட்லெட்ஸ் தேவை ஓகே ஸோ அந்த பிளேட்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பிளேட்லெட்ஸ் டோ டொனேஷன் பண்ணுறது முன்னாடி வந்து க ரெகுலராக பிளட் டொனேஷன் இருந்தது இன்றைக்கி அது வந்து பிளாஸ்மா டொனேஷன் ஒயிட் பிளட் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் டொனேஷனு பிளேட்லெட்ஸ் டொனேஷன்னு அந்த அளவுக்கு பிரிஞ்சிருக்கு ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எப்படி தேவையோ சில பெரிய நகரங்களில் வந்து அதுக்கான வசதிகள் இருக்குது அவங்க வந்து ரத்தத்தை டொனேட் எடுத்ததுக்கப்புறம் இல்லை ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்ன தேவையோ அதை மட்டும் பிரித்து தேவைப்படுறவங்களுக்கும் கொடுக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே அதில் பிளேட்லெட்ஸை பற்றி இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா பிளேட்லெட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பிளட் குரூப் பிளேட்லெட்ஸ் வந்து யாருக்கும் செலுத்தலாம் ஓகே அதுக்கு வந்து பிளட் குரூப் தேவையில்லை அது வந்து ஒரு பொதுவான விஷயம் பொதுவான விஷயம் ஓகே ஆனால் பொதுவாகவே எல்லாருமே ரத்தம் கொடுக்கறத வந்து எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் சொல்கிறேன் இன்னும் வந்து அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒரு க்ரீன் கலர் அந்த இதெல்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மூஞ்செல்லாம் மூடிட்டு ஆப்ரேஷன் தேட்டர் வந்து அந்த ரெட் கலர் லைட்லாம் இருந்துட்டு இப்போ பெரிய இங்கே ஒரு விஷயம் நடக்கும் போது கடவுள் தான் நம்மளாம் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிக்கிறாங்க பட் அந்த ப்ராசஸ்ன்றது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அதை பார்த்துருக்கேன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் எடுத்தால் வந்து எவ்வளோ நாள் திருப்பியும் நம்ம உடம்புல வந்து பிளட் வந்து திருப்பியும் சுரக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த கூட சொல்லுங்கள் அதாவது பிளட் வந்து நமக்கு வந்து பிளட் எடுக்க பிளீட் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஒருத்தர்கிட்ட பிளீட் பண்ணும் அப்படின்னா அவர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அவருடைய அன்றாட வேலைகளை துவைக்கிடலாம் நம்ம அவர் சரிங்களா ஸோ அவருக்கு பிளட் கொடுத்தவருக்கு அது எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது பட் ஆனால் அவர் கொடுத்த பிளட்டில் அந்த த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எல் பிளட்டில் வந்து அவருடைய ஹீமோக்ளோபின் எல்லாமே போயிருக்கு ஸோ அது அவருக்கு ரீகெயின் ஆகணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் பிளட்டு திரும்ப அவருக்கு ஊறிடும் அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பு இருந்தாலும் அந்த ஹீமோகோவின்லாம் கிளை கெயின் ஆகிறதுக்கு அவர் நைன்டி டேஸ் அவர் வெயிட் பண்ணி ஆகும் ஓகே சரிங்களா நைன்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் அவர் வந்து திரும்ப பிளட்டு கொடுக்க முடியும் அந்த ஒரு இதுக்கு இது தயாராகிறார் ஓகே ஆனால் இதுக்கான சப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டோம்னா இந்த ப்ராசஸ் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கான ஃபுட் அண்ட் சில இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா சீக்கிரமாக அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஆனால் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க நம்ம வந்து ரத்தம் வந்து மொத்தத்தையும் எடுத்துகிட்டா நம்ம உடம்புக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ இதுக்காக ரத்தத்தை நம்ம கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்காக நாம் நிறைய வந்து சாப்பிடணும் நம்மளுக்கு அப்புறம் மயக்கம் வந்துடும் கான்சியஸாக இருப்பாங்க ரொம்ப கான்சியஸாக இருப்பாங்க நிறைய பயம் இருக்கும் ஸோ ரத்த தானம் செய்யணும் அப்படின்னு தோணும் ஆனால் அந்த பயம் வந்து அவங்களை தடுக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு நீங்க சொல்ல விரும்புற விஷயம் என்ன அதாவது சும்மா சாதாரணமா காய்ச்சலுக்கு ஊசி போடுற மாதிரி ஜஸ்ட் போடுவாங்க ஒரு சதி சார் சொன்ன மாதிரி வித்தின் அந்த மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதுலேயும் ரெகுலராக கொடுக்குறவங்க எனக்கெல்லாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே பாக்கெட் ஃபில் ஆகிடும் நான்லாம் ஜிஹெச்சுக்கு போனோன்னா சார் வந்துட்டாரு சீக்கிரம் டக்குன்னு இது பண்ணோன்னா ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடிஞ்சிடும் ஸோ இது வந்து ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த பிளட் சர்க்கிள் ஏன்னா அதே மாதிரி பத்து யூனிட் பிளட் இருக்குன்றப்போ முன்னிரமன்றது ரொம்ப இல்லை அஞ்சு நிமிஷம் தான் அடுத்த நிமிஷத்துலேயே வந்து சர்க்குலேட் ஆகிடும் அதனால் அதை பயப்பட வேண்டிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை இளைஞர்கள் பொதுவாக அந்த கல்லூரி மாணவர்கள் அதிகமாக வந்தால் நம்ம மாதிரி கண்ட்ரியில் வந்து இன்னும் உயிரிழப்புகளை வந்து தடுக்கலாம் இந்த பயத்தை என்பதை தூக்கி ஓரம் தள்ளிட்டு வாலண்டியராக முன்னாடி வந்து இந்த விஷயத்த பண்ணாங்கன்னா இன்னும் நிறைய உயிரிழப்புகளை வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இளைஞர்கள் நினைத்தால் கண்டிப்பாக இதை செய்து முடிக்கலாம் ஓகே எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் இருந்ததுன்னா அதை சுற்றி நிறைய மிட்ஸ் வந்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ இன்னைக்கு வந்து அந்த மிட்ஸ் எல்லாம் உடைக்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து ஆன்சர்ஸ் தான் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா இன்னும் பெட்டராக
நம்ம நிறைய கேள்விகள் இருக்க தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் புதிய இனியவா இன்று வெல்கம் பேக் புதிய யுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் எல்லாருமே இனியவை என்ன நிகழ்ச்சி கேட்டுட்டுருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு முக்கியமான நாள் பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் வேர்ல்ட் பிளட் டொனேஷன் டே அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி எல்லாருக்குமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் விஷயங்கள் மேலோட்டமாக தெரிஞ்சிருந்தாலும் இன்னும் இன்டென்ஸாக வந்து இதை பற்றி எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆபார்னஸ் இல்லையா ஏ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளட் டொனேஷன் பற்றி பேசும்போது நம்மளுடைய கெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம பிரேக்கில் சும்மா பேசிகிட்டு இருக்கும்போது வந்து சொன்னார் இந்த மாதிரி இது வந்து லிக்விட் ஆர்கன் அப்படின்னு வந்து ஆர்கன் டொனேஷன் பற்றி நிறைய விழிப்புணர்வு வந்து நிறைய பேர் கிரியேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அரசாங்கமே அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது பிளட் டொனேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு தனி கேட்டகரியா பார்க்க வேணாம் அதுவும் ஒரு ஆர்கன் அப்படினு கூட வந்து ட்ரீட் பண்ணலாம் நல்லா இருக்கு பரவால புஷா இருக்கு இந்த டைம் இந்த மாதிரி நிறைய புது விஷயங்கள் எல்லாருக்கும் நன்மை ஏற்படுற மாதிரி தெரிஞ்சிக்கலாம் தொடர்ந்து கேள்விகளுக்கு எந்த நல்ல விஷயத்துக்கு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாலும் அதற்கான பலன் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு இடம் அப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கூல்ஸ் காலேजेस அப்படினு சொல்லலாம் இல்லையா யா ஒரு ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ்ல போயிட்டு வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணாலே அவங்க போய் அவங்க வீட்டை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணிடுவாங்க அப்படினு வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இளைஞர்கள் நிறைய பேருக்கு அந்த அவேர்னஸ் வந்திருக்கு எல்லாரும் வந்து ब्लड டொனேட் பண்ணனும் அப்படி நினைக்கறாங்க ஆனா வந்து அதுக்கு அவங்க பெற்றோர்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க என்ன சில சில வீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பயப்படுவாங்க இல்லையா சோ வந்து இத பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வு இளைஞர்கள் மத்தியிலும் அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் மத்தியிலும் எந்த அளவுக்கு இருக்கு கிராமப்புறங்கள்ல மட்டும் எப்படினா மக்கள் வந்து பயப்படுறாங்க ஏன் உசுறு போனாலும் பரவால்ல எனக்கு எங்க வீட்ல எங்க வீட்ல யாரும் நாங்க ब्लड குடுக்க விட மாட்டோம் அப்படினு சொல்றாங்க சோ அங்க தான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ் மூலமா ஏன்னா நமது முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எந்த ஒரு மாற்றமும் வந்து இன்னைக்கு மாணவர்கள் கையில தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால தான் அவங்க மூலமா நம்ம சொல்றோம் இன்றைக்கி நாங்கள் போகிற கிராமப்புற ஏரியாவில் ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் அவேர்னஸ் கொடுக்கும்போது அந்த பசங்களுக்கு தெரியுது பிளட் கொடுக்கறதுனால என்ன எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து ஸ்கூல்லேயே சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பிரெட்டு ப்ரஷ் பண்ணுறது எப்படின்லாம் சொல்லி கொடுக்குறனால அது எப்படி குழந்தைங்களுக்கு மனசில் பதியுதோ அதே மாதிரி இந்த விஷயமும் பதியுது அந்த ஏரியாவில் வரும் பொழுது அந்த மெச்சூர்டு குழந்தைகள் வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிடறாங்க பிளட்டு கொடுக்கலாம் விழிப்புணர்வு அதிகமா தெரியுது விழிப்புணர்வு <laughs> 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 இல்லை அப்படிங்கறத கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரியா முடிவு பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த சர்ப்ளஸா அந்த நீட் வந்து ஃபில்ஃபில் ஆகலாம் அப்படிங்கறது சோ நீங்க சொல்றது பார்த்தா அந்த மாவட்ட நிர்வாகம் அங்க இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணோம் அப்படினு நீங்க நினைக்கிறீங்களா பண்ணா என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணா அது கொஞ்சம் வைட்டலா இம்ப்ரூவ் ஆகும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அதாவது மாவட்ட நிர்வாகங்கள் என்ன பண்ணனும்னா ஒவ்வொரு ஏரியாலயும் வந்து அந்த ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து நம்ம இன்னைக்கு கொண்டாடுற மாதிரி वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे नेशनल ब्लड डोनर्स डे எல்லாம் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்ல இருக்கு ப்ரோசிஜர் பட் அத அவங்க ஃபாலோ பண்ணனும் என்ன பண்ணனும்னா அந்த அந்தந்த மாவட்ட அளவுல உள்ளவங்கள வந்து நிறைய டொனேஷன் ब्लड डोनेशन பண்ணவங்கள தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அப்ரிசியேஷன் கொடுக்கணும் என்கரேஜிங் என்கரேஜிங் கொடுக்கணும் சோ அந்த மாதிரி அது ரெகுலரா கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம ஸ்டேட் லெவல்ல ஒரு புரோகிராமும் நடக்கும் இது அந்த ஸ்டேட் லெவல் புரோகிராமுக்கு அவங்க மாவட்டத்தில் யார் அதிகமான இது பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கும் மோட்டிவேஷன் கொடுக்கணும் அவங்க ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் இப்போ நம்ம வந்து சில இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் போய் கேட்கும் போதெல்லாம் அங்கே வந்து நமக்கு அனுமதி கிடைக்க மாட்டேங்குது நம்ம அவேர்னஸ்க்காக தான் கேட்குறோம் அவங்களுக்கு வேற இதை விட நாங்க வேற ஏதாவது பண்ணிட்டு போயிடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான சிந்தனைகள் அவங்களுக்கு இருக்கு அப்ப மாவட்ட நிர்வாகம் என்ன பண்ணுவோம்னா பேசிக்கா இந்த ஒரு விஷயத்த எடுக்கணும் அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு அது போக பிளட் தேவைப்படுறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஈஸியா பிளட் கிடைச்சிடுறது இல்ல சில பேரு பாவர்ட்டி லைன்ல இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து அது கிடைக்கிறது ரொம்ப சிரமமா இருக்கு சோ அது கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல அவங்களுக்கு ஈஸியான முறையில கிடைக்கிறதுக்கு உள்ள ஏற்பாடுகளை மாவட்ட நிர்வாகம் செய்யணும் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு எங்கள் ராமநாபுரம் மாவட்ட கலெக்டரும்
ஓகே நீங்கள் சொல்கிறதுலே வந்து நிலை நிற்கிறது மனசில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரத்தமே வந்து ஒரு விலை மதிக்க முடியாத விஷயம் அது வந்து டொனேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய மனசோடு எல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அது கமர்ஷியல் ஆயிராமல் வந்து பாவர்ட்டி லைன் கீழே இருக்கவங்களுக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லையா ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் சொல்லும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அரசு மருத்துவமனையில் வந்து எல்லாருக்குமே இலவசமாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேருக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது வந்து இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து பிளட் தேவைப்படுது அப்படின்னா அரசு மருத்துவமனையில் வந்து அந்த பிளட்டை போய் வாங்குறதுக்கான ப்ராசஸ் பற்றி என்ன பிளட் டொனேட் பண்றதுக்கானவங்க <laughs> 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 இப்போலாம் நான் வந்து அடிக்கடி போவேன் ஜிஹெச்சு போவேன் அவங்களே சொல்லுவாங்க சார் இருக்குது சார் போன வாட்டி இங்கே ஒரு கேம்ப் அரேஞ்ச் பண்ணாங்கன்னு என்ன வருதுன்னா நெகட்டிவ் பிளட் அந்த எல்லா வகையிலேயான அந்த ஏ இப்படி பி நெகட்டிவ் பிளட் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிமாண்டாக இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு கேம்பில் போனீங்கன்னா பத்தில் ஒருத்தர் தான் வர்றார் ஸோ அதுதான் ரொம்ப இதாக இருக்குது ஏன்னா இப்போது ஜிஹெச்சில் வந்து ச இது பண்ண முடியும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் எவ்வளோ பண்ண முடியும் மற்ற பிளட்டெலாம் பண்ணிடுறாங்க அந்த நெகட்டிவ் பிளட்டுன்றப்ப மட்டும் தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ அதுக்கு தான் அவங்க என்ன பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலையாக இருக்குன்னா அந்த ஆப்ரேஷனை தள்ளிப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை அப்படிலாம் இருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து என்னென்னா நிறைய அந்த ஏ நெகட்டிவ் பிளட் டோனர்ஸ் வந்து மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அந்த கவர்மெண்ட் ஜிஹெச்சுக்கே போனால் கூட அங்கே அவங்களுக்கு தேவைப்படுறதை அவங்களே சொல்கிறாங்க இப்போ தேவைப்படுது அப்போ வந்து கொடுங்க இவங்களும் வந்து கண்டினியூவாக இது பண்ணாமல் தேவைப்படுறப்ப போய் கொடுக்கலாம் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகே நல்ல விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து அவேர்னஸ்ங்கிறது நீங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் இல்ல உங்க அமைப்பு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்கிட்டும் உருவாயிரும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த நாள்ல இன்னைக்கு நம்ம இந்த விஷயத்தை பத்தி பேசிட்டு தான் இந்த நாள்ல இவ்வளவு பேசுறீங்களே இதுக்கான முக்கியத்துவம் என்னன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த முக்கியத்துவத்தை பத்தி சொல்லுங்க ஏன்னா ஏதோ ஸ்லோகன் இருக்காமே வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து இந்த வருஷம் வந்து பிளட் டொனேஷன் அவேர்னஸ்க்காக ஸ்லோகன் வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதை பத்தியும் சொல்லுங்க அதாவது இந்த வருஷம் வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து என்ன ஸ்லோகனோட வராங்கன்னா தேங்க் யூ ஃபார் சேவிங் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகன் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகனோட வருவாங்க அந்த ஸ்லோகன் என்னென்னா மக்கள் மனசில் அதை பதிய வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட மோட்டோவே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாலண்ட்ரி பிளட் டொனேஷன் வரணும் அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா ஸோ அந்த மோட்டோவை அவங்க அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகன் வச்சு லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் பிளட் ஃபார் சேவிங் மதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா லாஸ்ட் இயர்லாம் வந்து ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் நிறையா பிளட்டு கிடைக்காமல் அஃபெக்ட் ஆனாங்க அதுக்காக நம்ம வந்து அந் அந்த ஒரு ஸ்லோகனோட வந்தாங்க இப்போ வந்து ஏன்னா இன்றைக்கி பிளட் டொனேஷன் மோட்டிவேஷன் பண்ணோம்னா நம்ம தேங்க் பண்ணால் தான் ஒரு அப்ரிஷியேஷன் கொடுத்தா தான் அந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகும் இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க அப்படிங்கிறனால தேங்க் யூ ஃபார் சேவிங் மை லைஃப் அப்படிங்கிற ஸ்லோகனோட வந்திருக்காங்க இதில் என்ன நம்ம பேஸாக கொண்டு வரோம்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் டோனாஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல அப்ரிஷியேஷன் கொடுக்கணும் ஏன்னா அவங்க ஃபஸ்ட் டைம் டோனராக வந்தாங்கன்னா அவங்க லைஃப் டைம் டோனராக மாறிடுவாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அப்ரிஷியேஷன் கொடுத்தா மாறிடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காக அந்த ஸ்லோகனோட வந்திருக்காங்க கிரேட் அவங்க மூலியமாக இன்னும் நாலு பேர் கூட மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து வெப்சைட் வச்சுருக்கீங்க ஆப் வந்து மெயின் பண்ணியிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஏதாவது காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குமா இந்த மூணு விஷயத்தை பற்றியும் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அதாவது நம்மளுடைய இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே ஷேர் பண்ணிக்கிட்ட மாதிரி நம்மளுடைய நோக்கம் வந்து ஈச் ஒன் ரீச் ஒன் எல்லாருக்கும் இது எங்கே வேணாலும் நம்ம வந்து ஈஸியாக அவைல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியாக உள்ளது ஸோ அதனால் வெப்சைட்டில் கொண்டு வந்தோம் வெப்சைட் வந்து அவர் கொண்டு வந்தோம்னா வெப்சைட்டு எல்லாரும் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ அது மொபைல் ஆப்ஸ் கொண்டு வந்தோம் என்னென்ன மொபைல் ஃபோன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் அதில் ஆண்ட்ராய்டு விண்டோஸு பிளாக்பெரி இப்படி எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஆப்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வயசுக்கும் நம்ம ஆப்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் ஸோ இந்த ஆப்ஸ் வந்து இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இன்னைக்கு அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு இந்த இதை நம்ம கொடுக்குறோம் நார்மலாக நம்ம வந்து ஏதாவது காண்டாக்ட் நம்பர்ஸ்னு வச்சுருந்தோம்னா பீப்புள் என்ன செய்வாங்க அந்த நம்பரில் மட்டும் தான் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒருத்தர் பிளட்டு தேவைன்னு எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுறாருனா அவர் காண்டாக்ட் பண்ணுவார் நான்
அவங்க பார்த்தீங்கன்னா காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறாங்க ஏன்னா வந்து இன்னும் சிம்பிளிஃபையராக ஈஸியராக இருந்தால் மக்கள் நிறைய பேர் வந்து அந்த ஒரு அவேர்னஸ் வரும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸோ அதை யூஸ் பண்ண வேண்டியதை நம்மளுடைய கடமை இல்லையா ட்ரூ ஸோ இந்த நாளில் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க வேறு ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா அதாவது நாங்கள் வந்து இதை என்ன பண்ணுறோம்னா எங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ சப்போர்ட்டோட இது வந்து இப்போ ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் நம்ம இதுக்கு வந்து சர்வீசஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் இன்னையிலேருந்து இந்த ஜூன் ஃபோர்டீன்லேருந்து இன்னும் ஒரு நாலு கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்டன் பண்ணுறோம் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறோம் லான்ச் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பங்களாதேஷ் நேபாள் ஏமன் ஸ்ரீலங்கா இந்த நாலு கண்ட்ரீஸ்லேயும் அங்கேருந்து அவங்க வாலண்டியராக நம்மளுடைய சர்வீஸை பார்த்துட்டு வந்தாங்க இந்த நாலு கண்ட்ரீஸ்க்கு எப்படி நம்மளை பற்றி தெரியும் அப்படின்னா ஸ்ரீலங்காவில் வேர்ல்டு யூத் சமிட் அவார்டுன்னு சொல்லிட்டு உலக அளவில் யூத்து வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜிக்கலாக என்ன சர்வீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு இது கிரியேட் பண்ணதில் அதில் நம்ம வெப்சைட்டுக்கு வந்து அவங்க வந்து அந்த அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஸோ அந்த அவார்டை பேஸ் பண்ணி அந்த கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்துட்டு எங்களுக்கும் இந்த மாதிரி சர்வீஸை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டனால பட் நாங்கள் அதுக்கு டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் நல்லா ஸ்டாண்ட் பை ஆகணும் இந்தியாவில் எல்லாரும் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம அதோட அடுத்த டென்த் இயரில் நாங்கள் வரோம் எங்களுடைய வெப்சைட் வந்து டென்த் இயரில் அடி எடுத்து வைக்குது இந்த நேரத்தில் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலு கண்ட்ரீஸ்க்கும் லான்ச் பண்ணுறோம் இன்னையிலேருந்து பங்களாதேஷ் நேபாள் ஏமன் ஸ்ரீலங்கா பீப்புளும் நம்மளுடைய வெப்சைட்டில் அவங்க பயன் அடைஞ்சிக்கலாம் அந்தந்த பீப்புளுக்கு தகுந்த மாதிரி அதே மாதிரி நேஷ்னல் ஷார்ட் ஃபிலிம் கான்டெஸ்ட் ஒன்று நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ளட் டொனேஷன் அவேர்னஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ சப்போர்ட் சார்பாக நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே கான்டெஸ்ட் இது பண்ணுறோம் இது இதோட அறிமுகம் வந்து இன்றைய தினம் சென்னையில் நடக்க இருக்குது அதை தொடர்ந்து இதோட ஃபைனல் ப்ரோக்ராம் வந்து அக்டோபர் ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் ப்ளட் டொனேஷன் டே அன்றைக்கி ஃபைனல் ரிசல்ட் அறிவிக்கப்படும் அதோட இதெல்லாம் இனிமேல் எல்லா மீடியாஸ்க்கு எல்லாமே தெரிய வரும் எங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் டூ சப்போர்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் லெவலில் நிறைய அவார்ட்ஸ் அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஏ அவேர்னஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு வந்து ஒரு அளவே இல்லாமல் பண்ணிகிட்டே போகிறது வந்து உங்களோட செயல்கள் வந்து தெரியுது அப்படின்னு சொல்லலாம் எப்போவுமே வந்து இன்டர் காஸ்ட் மேரேஜ் மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கடவுளுக்கு அப்புறம் நம்ம தான் வந்து லைஃப் கொடுக்கறதுக்காக பிளட் இன்னொருத்தர் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை எல்லாருமே வந்து கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இந்த விஷயத்துக்கு வந்து இவ்வளோ நம்ம பேசணும் கூட அவசியம் இல்லை எல்லாருமே அவங்களுக்குள்ள இருந்து உள் உள்ளுணர்வில் வந்து அந்த சேஞ்ச் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா வந்து அவேர்னஸ் மட்டும் இல்லை மோட்டிவேஷனும் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது ரெண்டு பேரோட ஸ்பீச்சுமே ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு அட்வைஸ் அப்படிங்கிற ரீதியில இல்லாம இதுல வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் மாதிரி தான் இருந்தது ஒரு பின்னாடி இருந்து இது செய் செய்யலாம் செய்ய செய்யாம போறது வந்து உன்னோட இஷ்டம் ஆனா நீ செஞ்சா இவ்வளவு பலன் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருந்தது இல்லையா அண்ட் தேங்க் யூ சோ மச் இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு விஷயங்களுக்காக பேசிருக்கீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் டைம் ஆன் வேர்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சோ மச் தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நிகழ்ச்சியில பார்க்கலாம் புதுக்கம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இது இனிய பாய் என்று வெல்கம் பேக் புதிக்கும் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் இனியாவின் நிகழ்ச்சி எல்லாருமே கேட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டுருக்கீங்க நம்ம படிக்கிற காலத்தில் வந்து புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா படித்த விஷயங்கள்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்குறப்போ வேறு ஒரு மோட்டிவில் பார்க்குற மாதிரி எனக்கு தோணுது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எப்பவுமே பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம கண்ட்ரிக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக தான் வந்து நம்மளோட சோஷியல் சயின்ஸ் புக்கெல்லாம் வந்து காட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் பாப்புலேஷன் தான் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா மேன் பவர் மூலியமாக தான் இப்போ வந்து சைனாவே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் நம்ம பீட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத கேட்கறதுக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ பாப்புலேஷன் இஸ் ஆர் ஸ்ட்ரென்த் அதுவும் வந்து சரிதான் இன்ஃபேக்ட் வந்து நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இந்தியா தான் வந்து அது யங்கஸ்ட் பாப்புலேஷன் இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஆனா இதுல ஒரு சின்ன விஷயம் எப்படின்னா இந்த காலகட்டத்தில் யங்கஸ்ட் பாப்புலேஷன் அதிகமா இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்ல வந்து அவங்க எல்லாம் எப்படியும் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டு பிப்டி இயர்ஸ்ல வந்து மாறிடுவாங்க இல்லையா ஸோ வந்து இந்த பாப்புலேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கறதே ஒரு பெரிய டாபிக் அதை பத்தி பேசணும்னா நம்ம நாலு நாள் உட்காந்து பேசணும் பாப்புலேஷன் மேனேஜ்மெண்ட்னா அவங்க அவங்க வீட்டில் அவங்க அவங்களே பண்ண வேண்டியதா பாப்புலேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பட் எனவே
அதுதான் ஒரு சேனாமுகம் அப்போ என்ன ஆகும் ஒரு சேனாமுகத்தில் இருக்கிறது மூன்று தேர்ப்படைகள் மூன்று யானைப்படைகள் ஒன்பது குதிரைப்படைகள் அதற்கு பிறகு பதினைந்து காலாட்படை வீரர்கள் இப்போ இந்த சேனாமுகத்தை நீங்கள் மறுபடியும் மூன்று படம் காக்குனீங்கன்னா அதுதான் ஒரு குமுதம் இப்போ இந்த குமுதத்தில் எவ்வளவு தேர்ப்படை குதிரைப்படை இதெல்லாம் இருக்கும்னு நீங்களே கணக்கு பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த குமுதத்தை மூன்று படம் காக்குனீங்கன்னா அதுதான் ஒரு கனகம் இந்த கனகத்தை மூன்று படம் காக்குனீங்கன்னா அதுதான் ஒரு வாகினி இந்த வாகினியை மறுபடியும் மூன்று படம் காக்குனீங்கன்னா அதற்கு பெயர் பிரளயம் இந்த பிரளயத்தை மறுபடியும் மூன்று படம் காக்குனீங்கன்னா அது ஒரு சமுத்திரம் இந்த சமுத்திரத்தை மறுபடியும் நீங்கள் மூன்று படம் காக்குனீங்கன்னா அதுதான் சங்கம் இப்போ நம்ம இந்த படைப்பிரிவுகள் எல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த படைப்பிரிவுகள் அந்த விவரங்கள் அது வந்து துல்லியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இந்த பதாதி என்பது ஒரு தேர்ப்படை ஒரு யானைப்படை மூன்று குதிரைப்படைகள் ஐந்து காலாட்படை வீரர்கள் சேனாமுகம் அப்படிங்கிறது மூன்று தேர்ப்படைகள் மூன்று யானைப்படைகள் ஒன்பது குதிரைப்படைகள் பதினைந்து காலாட்படை வீரர்கள் குமுதம் அப்படிங்கிறது ஒன்பது தேர்ப்படைகள் ஒன்பது யானைப்படைகள் இருபத்தேழு குதிரைப்படைகள் நாற்பத்தைந்து காலாட்படை வீரர்கள் கனகம் அப்படிங்கிறது இருபத்தேழு தேர்ப்படைகள் இருபத்தேழு யானைப்படைகள் எண்பத்தொன்று எண்பத்தோரு குதிரைப்படைகள் நூற்று முப்பத்தைந்து காலாட்படை வீரர்கள் வாகினி அப்படிங்கிறது எண்பத்தோரு தேர்ப்படைகள் எண்பத்தோரு யானைப்படைகள் இருநூற்று நாற்பத்து மூன்று குதிரைப்படைகள் நானூற்று ஐந்து காலாட்படை வீரர்கள் பிரளயம் அப்படிங்கிறது இருநூற்று நாற்பத்து மூன்று தேர்ப்படைகள் இருநூற்று நாற்பத்து மூன்று யானைப்படைகள் எழுநூற்று இருபத்தொம்போது குதிரைப்படைகள் ஆயிரத்து இருநூற்று பதினைந்து காலாட்படை வீரர்கள் சமுத்திரம் எழுநூற்று இருபத்தொம்போது தேர்ப்படைகள் எழுநூற்று இருபத்தொம்போது யானைப்படைகள் இரண்டாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஏழு குதிரைப்படைகள் மூவாயிரத்து அறநூற்று நாற்பத்தைந்து காலாட்படை வீரர்கள் சங்கம் இரண்டாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தேழு தேர்ப்படைகள் இரண்டாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தேழு யானைப்படைகள் ஆறாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தோரு குதிரைப்படைகள் பத்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தைந்து காலாட்படை வீரர்கள் இந்த படைப்பிரிவுகளுடைய அந்த பெயர்கள்லாம் சொல்லி முடிக்கிறதுக்கே ஒரு நாள் ஆகும் போல் இருக்கு அவ்வளவு பெருசாக இருக்குது இப்போ இந்த வார்த்தைகள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த வெள்ளம் சங்கம் குமுதம் எல்லாமே இவை எல்லாமே பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு சரி இப்போ நம்ம நவீன காலத்துக்கு வருவோம் நம்ம இந்திய இராணுவ படையை எடுத்துப்போம் நம்ம இந்திய இராணுவ படையை முக்கியமாக எப்படி வந்து பிரித்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா டிவிஷன் பிரிகேட் பட்டாலியன் கம்பெனி பிளாட்டூன் செக்ஷன் அப்படின்னு பிரித்து வச்சுருக்காங்க இப்போ இந்த டிவிஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த டிவிஷனில் பதினைந்தாயிரம் படை வீரர்கள் இருப்பாங்க அவர்களுக்கு துணையாக எட்டாயிரம் துணை படை வீரர்கள் இருப்பாங்க இப்போ அடுத்தது பிரிகேட் இதில் மூவாயிரம் படை வீரர்கள் இருப்பாங்க இதற்கு அடுத்து வரக்கூடியது பட்டாலியன் அதில் தொள்ளாயிரம் படை வீரர்கள் இருப்பாங்க இப்போ அடுத்தது கம்பெனி இதில் நூற்றி இருபது படை வீரர்கள் இருப்பாங்க அடுத்தது பிளாட்டூன் இதில் முப்பத்தி இரண்டு படை வீரர்கள் தான் இருப்பாங்க அடுத்தது செக்ஷன் இது வந்து மிக மிக சிறிய படை வீரர்களை கொண்டது பத்து வீரர்கள் தான் இருப்பாங்க இப்போ நான் சொன்ன இந்த படை பிரிவுகளையும் தாண்டி இதற்குள்ள நிறைய உட்பிரிவுகள் கூட இருக்கு இப்போ இந்த இராணுவ அமைப்பு அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் வந்து மாறுபடும் நாம் உண்மையிலேயே பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நம்ம முன்னோர்கள் வசம் எத்துணை காலாட்படை வீரர்கள் தேர்ப்படை யானைப்படை எல்லாம் இருந்திருக்கு அந்த தேர்ப்படைகள் அந்த குதிரைப்படைகள் எல்லாமே போர் புரிஞ்சிருக்காங்க அதை விட பெருமைக்குரிய மற்றொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்கள் ரொம்ப நுட்பமாக யோசித்த இந்த படை பிரிவுகளை வந்து உருவாக்கி அதை அழகாக வகைப்படுத்தி அதற்கு வந்து ரொம்ப அழகான தமிழ் பெயர்களையும் வந்து சூட்டியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எவ்ரி டே ஹெல்த் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட் தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் டென் திங்ஸ் யோர் டாக்டர் ஓன் டெல் யூ அபவுட் யோர் பிளட் டெஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பிளாக் ஹோல் மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம தேடி பார்க்குறப்போ வந்து எங்கேயோ சிம்பிளாக ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியாத இருக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது அது ஹெல்த் பத்தினா கொடுக்கற ஒரு வெப்சைட் தான் எவ்ரி டே ஹெல்த் டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட் குட்யா இதுல வந்து போய் பாத்தீங்கன்னா வந்து நானும் இதை வந்து விசிட் பண்ணேன் சொல்லாம பாத்தீங்கன்னா நிறைய போஸ்ட் எல்லாம் வந்து இருக்கு நீங்க பேஸ்புக்ல எல்லாம் அதிகமா வந்து
வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க டென் திங்ஸ் யூ ஷுட் நோ அபவுட் யுவர் செல்ஃப் அப்புறம் வந்து செவன் திங்ஸ் யூ நீட் டெய்லி ரொட்டீன்ல வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் எக்கச்சக்கமா வந்து இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான வெப்சைட்ல இருந்து தான் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் கரெக்ட் நம்ம வேற அந்த செவன் திங்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் இம்பார்ட்டன்ட் பட் இஸ் ஒன்லி லைஃப் அப்படின்னு போட்டா கூட வா சம்ம போல அப்படின்னு படிக்கிற அளவுக்கு நம்ம மைண்ட்ல இப்போ செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இன்டர்நெட் அந்த அளவுக்கு மாத்தி வச்சிருக்கு அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரியான கரெக்டான வெப்சைட் எல்லாம் ஹெல்த் வைஸ் எல்லாருக்குமே போய் சேருது அப்படிங்கிற நல்ல விஷயம் தான் பிளாஸ்டிக் பாட்டிலையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி யாருக்கும் தெரியாத தகவல் கூட அதுல போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி வெப்சைட் எல்லாம் நீங்க வந்து பாக்குறப்போ உங்களுக்கு நீங்க தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க தேடுறீங்களோ இல்லையோ ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல மாறிடும் அப்படின்ற மாதிரி அதுவும் வந்து சரி தான் சோ நல்ல வெப்சைட் சொல்லி இருக்கீங்க எனக்கு ஒரு தடவை ஸ்பெல் பண்ணி காமிங்க இ வி இ ஆர் ஒய் டி ஏ ஒய் ஹெச் இ ஏ எல் டி ஹெச் டாட் காம் எவ்ரிடே ஹெல்த் டாட் காம் ஓகே சோ எவ்ரிடே ஹெல்த் பத்தி வந்து ரொம்ப அழகா வந்து சொல்றீங்க சோ எவ்ரிடே உங்களோட ஹெல்த் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறத நம்மளோட மோட்டிவ் இல்லையா அது மட்டும் இல்ல இன்னொரு சின்ன மோட்டிவ் இருக்கு என்னன்னா வந்து டெய்லி டெய்லி நீங்க எங்களை பாராட்டணும் அப்படின்னா வந்து தலையில கொஞ்சம் குட்டாது வைக்கணும் அப்படிங்கறது எங்களுடைய தாழ்மையான கருத்து எவ்ரிடே ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும் அப்படினா அந்த வெப்சைட் மட்டும் பார்க்க கூடாது இனிய வேண்டிய நிகழ்ச்சியும் பார்க்கணும் அப்படினா நாங்க சொன்னா கூட உங்களுக்கு பிடிச்சத தான் பாப்பீங்க இல்லையா சோ உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கற மாதிரியான ஒபினியன்ஸ் ஃபீட்பேக்ஸ் கூட நீங்க எங்க கண்ணுலாம் feedback at pudyugam.tv அப்படிங்கற மெயில் ஐடி அப்படி இல்லனா ஸ்கிரீன்ல தெரியற அட்ரஸ் நீங்க தபால் மூலமா அனுப்பலாம் இல்ல டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்கு கால் பண்ணியும் உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லலாம் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் எஸ் திருப்பி நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச டாபிக்கோட உங்களோட மார்னிங் சமய அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போறதுக்காக நாங்க இப்ப கிளம்பறோம் நாளைக்கு உங்களை மீட் பண்ணுவோம் pudyugam fm ஸ்டேஷன்ல இனியவை இன்று வித் சௌமியா அண்ட் வருண்